నడిచిన కూర్చున్న మోకాళ్ళ నొప్పులు వస్తున్నాయా ప్రాణా పెయిన్ క్లినిక్ లో అధునాతన చికిత్స తో మోకాళ్ళ నొప్పులు తగ్గించుకోండి సీతా ఇఫ్ యూ డోంట్ మేక్ అనే ఆస్ట్ వన్ క్వశ్చన్ చెప్పండి ఎప్పుడన్నా క్యాస్టింగ్ కావచ్చు ఫేస్ చేసావు ఇక్కడ ప్రొడ్యూసర్ వాంట్స్ టు మీట్ యూ ఇన్ ఫార్మ్ హౌస్ ఇంత పే చేస్తారు రియల్ లైఫ్ లో ఇలా ఉంటావా రియల్ లైఫ్ లో కూడా అలానే ఉంటావా అండ్ నా ఫీలింగ్ ఇలాంటి ఒక క్యారెక్టర్ కి సూప్రజా చేస్తేనే బాగుంటుందని డైరెక్టర్ ఏ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అనిపించింది అడిగారు అసలు మీరు ఇలా ఫుల్ నెగిటివ్ అవుతావు బయటకు వచ్చిన తర్వాత నేను రేప్ చేసేయాల్సింది ఇండస్ట్రీలో ఒక హీరోయిన్ చూసినప్పుడు పెళ్లి చేసుకోవాలి సూర్య మనసుకు అద్దాల జోడి చూపిస్తీవే విజయ్ దేవరకొండ ఒక సూపర్ డూపర్ కాంప్లిమెంట్ ఇచ్చారంట సినిమా చూసిన తర్వాత ఇంకా బ్రేక్అట్ అయిపోయా అని చెప్పే మాటలు విని మీకు బ్రేకప్ ఉందా యా బ్రేకప్ స్టోరీ ఉంది ప్రేమిస్తున్నా ప్రేమిస్తున్నా నేను మా ఎమ్మి ఎంత బాగున్నావా నీ సాహసం చేసిందో లేదో మొత్తం చెడిపోయింది అమ్మాయిలు వద్దు మందు మాత్రమే ముద్దు కుర్రకారికి కైపెక్కిచ్చే కంటెంట్ కి కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ ముస్లాలకు సైతం మజా తెప్పించే ఒక ఎవర్గ్రీన్ బ్యూటీ మనతో ఉందనమాట ఎందుకు డైలాగ్స్ ఇటు చూడు చెప్తున్నానంటే మీరు వస్తున్నారని చెప్పిన తర్వాత చుట్టుపక్కల బిల్డింగ్స్ లో ఉన్న మొత్తం యూత్ అంతా ఇక్కడే ఉన్నారు చూడండి ఒకసారి ఓ వేసుకోండి అమ్మా నిజంగా సీత శీతల్ సుప్రజ ఇంతమంది ఫ్యాన్స్ మీకోసం చుట్టుపక్కల పది బిల్డింగ్ నుంచి వచ్చారు ఎలా అనిపించింది ఫస్ట్ ఇక్కడ ఫ్యాన్ క్రౌడ్ చూసినప్పుడు ఇట్స్ వెరీ గుడ్ వెరీ అంటే బాగుంది ఫీలింగ్ కొంచెం కొత్తగా ఉంది కానీ బాగుంది బాగుందా ఒక్క సినిమాతోనే ఏదో ట్రై ఏదో అట్లా అసలు మీరు చూస్తేనేమో ట్వంటీ ఫోర్ క్యారెట్స్ గోల్డ్ లాగా ఉంటారు మీ కంటెంట్ చూస్తేనేమో బోల్డ్ ఎప్పుడైనా అనిపిస్తుందా మీకు కూడా అట్లా ఏం డిఫరెన్స్ అనిపించదు ఇట్స్ హౌ ఐ స్టార్టెడ్ అండ్ హౌ ఇట్ వెంట్ బట్ అంత డిఫరెన్స్ అయితే ఏం లేదు ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు మూవీ సక్సెస్ ని ఐ డోంట్ నో కొంత రోజుల నుంచి కొంచెం బ్లాంక్ గా ఉంది బట్ ఇట్స్ ఇట్స్ వెరీ గుడ్ యాక్చువల్లీ ది రెస్పాన్స్ మెల్లమెల్లగా ఇంకా ఎక్కువ అవుతుంది రెస్పాన్స్ ఫర్ ది ఫిల్మ్ అంటే ఫస్ట్ డే నుంచి కంపేర్ చేసుకుంటే ఇవాల్ ఇంకా ఎక్కువ ఉంది రెస్పాన్స్ ఇట్ ఇట్ ఇస్ గుడ్ అసలుకి గలగలగలగల మాట్లాడేసే సీత సీతల్ సుప్రజ లిమిటెడ్ వర్షన్ అయిపోయారు అవునా అట్లా ఏం లేదు మీరు ముందు ముందు చూడండి చాలా మాట్లాడతాను నేను ఆగి స్టార్ట్ చేస్తే ఆగండి నేను ఆగవా అదే ప్రాబ్లం అట్లయితే నువ్వు వచ్చి నేను అటు ఫ్యూచర్లో ఎలా అనిపించింది అంటే ఇలాంటి ఒక క్యారెక్టర్కి ఈ సుప్రజా చేస్తేనే బాగుంటుందని డైరెక్టర్ ఏ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అనిపించింది అడిగారు అసలు మీరు నాకు తెలిసి ఏం జరిగిందో బేసిక్గా అయితే నా ప్రొఫైల్ ఆల్రెడీ కాస్టింగ్ ద్వారా వెళ్ళింది ఆల్సో నా ఫ్రెండ్ అక్కడ ఏడీ లాగా వర్క్ చేయడంతో తను కూడా నా ప్రొఫైల్ ఫార్వర్డ్ చేశారు బట్ అప్పుడు సైరాష్ గారికి అంటే సెట్ అవ్వనేమో అనిపించింది బట్ ఒక చిన్న మీటింగ్లో డైరెక్ట్గా చూసి వాట్ డూ యూ డూ అని అడిగారు అనమాట అయితే సరే ఐమ్ యాక్టర్ సార్ ఐఎమ్ ఆల్సో లుకింగ్ ఫర్ ఆపర్చునిటీస్ అంటే ఇలా బేబీ అని నేను ఒక ఫిల్మ్ తీస్తున్నాను అందులో ఇలా ఒక రోల్ ఉంది ఇలా ఫుల్ నెగిటివ్ అవుతావు బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఈజ్ ఇట్ ఓకే ఫర్ యూ అని అడిగి నరేట్ చేశారు అప్పుడే ఆ రోజే ఐ సెట్ ఓకే ఐ డూ ఇట్ ఐ లైక్ ఐ లైక్ టు ప్లే నెగిటివ్ రోల్ ఆల్ ద టైమ్ సో ఐ వాజ్ వెయిటింగ్ ఫర్ దిస్ ఇట్స్ మై డ్రీమ్ రోల్ అందుకే ఐ సెట్ ఓకే ఇమీడియట్లీ ఓ డ్రీమ్ రోల్ యా నెగిటివ్ రోల్ ఇస్ మై డ్రీమ్ రోల్ ఓకే నా ఫీలింగ్ కొంతమంది అందరికి పాజిటివ్ అయితే ఉండం కదా బట్ 
ఫర్ మీ ఐఎమ్ పాజిటివ్ అండ్ ఇన్ రియల్ చాలా పాజిటివ్ గా ఉంటారు నేను మీ కాలేజ్ ఫ్రెండ్స్ కానీ లేకపోతే మీ వెల్ విషర్స్ మీ రిలేటివ్స్ సినిమా చూసిన తర్వాత ఏంటి వాళ్ళ ఫీలింగ్ ఏంటి అసలు ఏం చెప్పారు ఫోన్ చేసి అందరూ అర్థం చేసుకున్నారు కొంతమంది మాత్రం నిన్ను నమ్మకుండా ఉండాల్సింది సేమ్ మీమ్ లాంగ్వేజ్లో మాట్లాడారు అనమాట ఫ్రెండ్స్ చాలా మంది నా ఫ్రెండ్స్ ప్రీమియర్ తీసుకెళ్ళాను పక్కన కూర్చొని టాప్ ఫైవ్ కామెంట్స్ అంటే ఏమని చెప్తారు వరస్ట్గా మీ ఫ్రెండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ దగ్గర నుంచి చాలా టాక్సిక్ రా నువ్వు సినిమాలో అన్నారు ఫస్ట్ ఇంత టాక్సిటీ లేదు అని చెప్పి ముందు నీ కింద బాంబులా కానీ కానీ వైష్ణవి కొడుతుంటే నిన్ను కొట్టాలని ఇట్లా చాలా వచ్చాయి చాలా అసలు చెప్పలేదు అన్ని కమెంట్స్ వచ్చాయి ఫ్రెండ్స్ దగ్గర నుంచి కూడా బట్ ఈ అప్రిషియేషన్ ఆల్సో వాజ్ ఈక్వలెంట్ అంటే ఎవరు నాతో చాలా యూస్ నుంచి మాట్లాడినాలు కూడా అప్రిషియేట్ చేశారు సో దాట్ వాస్ ద బెస్ట్ పార్ట్ సో బ్యాడ్ గుడ్ రెండు ఉంటుంది ఇండస్ట్రీలో బట్ చాలా బ్యాడ్ అంటే ఎక్స్ట్రీమ్ లెవెల్కి వెళ్ళిపోయిన కామెంట్స్ కూడా మీరు విన్నారు నేను చాలా చాలా రేప్ చేస్తాం రేప్ థ్రెడ్స్ డెత్ థ్రెడ్స్ అంటే కింద మీరు ఇప్పుడు నా ఇన్స్టాగ్రామ్కి వెళ్ళి కామెంట్స్ చూసినా కింద అలానే ఉన్నాయి కామెంట్స్ నేను ఏం క్లోజ్ చేసింది లేదు ఇంకా కామెంట్స్ అలా ఉన్నప్పుడు ఇంకా పర్సనల్ మెసేజెస్ అయితే వేరే లెవెల్లో ఉన్నాయి కొన్ని కొన్ని అంటే ఇట్స్ ఓకే ఇట్స్ వాళ్ళ పర్సనల్ ఫీలింగ్ బట్ ఆ కొన్ని అంటే నిన్ను రేప్ చేసేయాల్సింది నిన్ను చంపేయాల్సింది ఇట్లా బట్ పార్ట్ ఆఫ్ మై జాబ్ లాగా తీసుకున్నా అంతే అంటే ఏది ఎక్కువగా తీసుకోవాలా సుప్రజ లైఫ్లో అంత సీరియస్ అంతేనా అంత సీరియస్ గేమ్ తీసుకోవాలి మీరు ఓకే అంటే ఇట్స్ ఓకే వాళ్ళు నా నేను చెప్పింది కూడా అదే దే డి నాట్ సీ మై రియల్ క్యారెక్టర్ వాళ్ళకి తెలియదు నేను ఎంతో రియల్ లైఫ్లో సో వాళ్ళు సినిమానే రియల్ అనుకుంటారు కాబట్టి అంటే అంత కనెక్ట్ అయ్యారు కొరోల్కి అని అనుకుంటాను అంతే సో ఇట్స్ ఓకే ఇట్ విల్ ఆల్ గెట్ కామ్ అంత ఒక వన్ టూ వీక్స్లో అందరూ కామ్ అయిపోతారు వెన్ అండ్ దే ఓన్లీ కాన్సన్ట్రేట్ మై ఆన్ మై యాక్టింగ్ అని అనుకుంటా ఒక వన్ వన్ మంత్లో అని అంటే ఓకే మీ క్యాస్ట్ అండ్ క్రూలో మీ కో యాక్టర్స్ షాక్ అయింది ఎవరు మీ రోల్ చూసి ఏంటి ఇంతలా చేసావా వీ ఆర్ నాట్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఇలా చేస్తాం అనుకోలేదు అని చెప్పిన అంటే నాకు వాళ్ళు షాక్ అయ్యారో లేదో తెలియదు కానీ వైష్ణవి కానీ ఆనంద్ కానీ విరాజ్ కానీ దే టోల్డ్ యూ గాట్ ఎ రియలీ గుడ్ క్యారెక్టర్ ఇన్ దిస్ ఫిలిం అని నాకు విరాజ్కి ముందు ఒక ఫిలిం వచ్చింది సో మేము ముందు నుంచే ఫ్రెండ్స్ కాబట్టి నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఈ క్యారెక్టర్ చేస్తావని అట్లా దే 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 డెంట్ ఎక్స్పెక్ట్ మీ ఇన్ దిస్ క్యారెక్టర్ బట్ దే వర్ హ్యాపీ ఫర్ మీ దట్ ఐ గాట్ దిస్ ఇది ఇంపార్టెంట్ ఫిలింకి రోల్ చాలా అండ్ అండ్ సారాయేష్ గారు కూడా చాలా ట్రస్ట్ పెట్టారు ఈ రోల్కి ఎందుకంటే దే కూడ్ హెవ్ టేకెన్ ఎనీ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ యాక్టర్ బట్ హీ పుట్ దట్ ట్రస్ట్ ఆన్ మీ సో అందరూ అందరూ చూస్తే మీరు కొత్త క్రూ అండ్ కాస్టే బట్ లక్కీ వ్యూర్ ఆల్ లక్కీ అంట ఆ డైరెక్టర్కి మేము కనిపించడం ఫ్యామిలీ రియాక్షన్ ఏంటి సినిమా చూసిన తర్వాత సినిమాకి ఫస్ట్ నేను వెళ్ళాను మీతో మీరు చూసి వచ్చి రండి అని చెప్పా ప్రీమియర్ కూడా నేను వాళ్ళని తీసుకెళ్ళింది లేదు నెక్స్ట్ డే నేను మార్నింగ్ ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షో టికెట్స్ బుక్ చేసా వెళ్ళి వచ్చి మమ్మీ ఏడ్చుకుంటే వచ్చి కంగ్రాచులేషన్స్ అని చెప్పి Okay. She was very happy actually. And they were like, they know I'm struggling you know, in the industry from last four years. So, dad is good. And, and I was like, I'm not a leader. I was like, okay, I'm going to be in the industry. I'm going to be a good actor. And I'm going to be in the lockdown. But my dad and mom are both full happy. So, okay, fine. And I'm going to be in the next day. Mom and dad are going to be in the next day. So, they were very happy for me. And they said, very intelligent director. I'm going to be a lot of fun. And my dad is full match. But in real life, my character is not going to be in the real life. మీ రియల్ లైఫ్ లో అసలు ఏంటి మీ ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ అంటే ఏం చేస్తారు అనేది చాలా మంది ఇప్పుడు గూగుల్ లో సర్చ్ చేస్తున్నారు బయటకు వస్తుంది అయితే ఓకే ఫ్యామిలీ అంటే మై డాడ్ ఇస్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయ్ దూరదర్శన్ లో వర్క్ చేసేవాళ్ళు రిటైర్డ్ నేను నంద్యాల అన్న ఊర్లో పుట్టి టెన్త్ వరకు అక్కడ చదివి మా డాడీకి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతే ఇక్కడికి వచ్చాం హైదరాబాద్ కి రాయలసీమ అమ్మాయి రాయలసీమ ఓకే అట్లా ఏం లేదులేండి నో బాంబ్స్ ఇన్ ద హౌస్ ఏం లేదు బట్ యా అట్లా వచ్చిందా ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత యాక్చువల్లీ మా డాడీకి ప్యాషన్ ఉండే యాక్టింగ్ మీద చిన్నప్పటి నుంచి డాడీకి డాడీకి చాలా ఉండే హిడిన్ గెట్ ఇట్ మద్రాసులో బాగా తిరిగారు అప్పట్లో కూడా ఆయనకు అవకాశం రాలేదు మా అన్నని యాక్టర్ చేద్దాం అనుకున్నారు ఐ కేమ్ అవుట్ ఆఫ్ పిక్చర్ అనుకుంటా మా అన్న అవ్వలేదు హీ కుడెంట్ యు నో గెట్ దట్ ప్లేస్ లారెన్స్ గారి దగ్గర డ్యాన్స్ నేర్చుకున్నారు అన్న సో హీ వాంటెడ్ టు బికమ్ దట్ యాక్టర్ బట్ నేను చెప్పకుండా యూట్యూబ్ వీడియోస్ చేయడం మా డాడీకి దొరికిపోయాను అనుకోండి యూట్యూబ్ వీడియోస్ బయటకు వచ్చినప్పుడు బట్ చెప్పకుండా చేశాను అనమాట ఇండస్ట్రీ మీద ఇష్టంతో చెప్పలేదు నాకు ఇష్టం అని
ఇవి స్టార్టింగ్ డేస్ లో ఎక్కువ వినపడి ఉంటాయి చాలా మా మామ్ ఎప్పుడు హర్ట్ అవ్వలేదు అంటే మా మమ్మీ వాళ్ళ క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ చెప్పినప్పుడు కొద్దిగా హర్ట్ అయ్యారు చూసుకో అన్నారు అంటే నేను అన్నాను మమ్మీ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ రాంగ్ థింగ్స్ తప్పు చేసి వెళ్ళడం కంటే కెమెరా ముందు బోల్డ్ సీన్స్ చేయడంలో తప్పు లేదు అది కెమెరా ముందు వరకే రియల్ లైఫ్లో మనం ఎలా ఉంటాం మన క్యారెక్టర్ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పా మా మమ్మ అర్థం చేసుకున్నారు డాడీ కొన్ని రోజులు భయపడ్డారు అంటే లైక్ బయటకు వెళ్తే ఏమన్నా నెగిటివిటీ వస్తే ఎక్కువ వస్తుందేమో నాకు అని బట్ నౌ దే ఆర్ వెరీ పాజిటివ్ టువర్డ్స్ మీ దే వాంట్ మీ టు మా డాడీ ఒక్కటే మాట అన్నారు ఇండస్ట్రీ ఈజ్ అ బిగ్ ఓషన్ అంటే ఇది చాలా పెద్ద సముద్రం దిగిన తర్వాత ఎవ్వరూ రారు బికాజ్ నీకు ఏం గాడ్ ఫాదర్స్ లేరు ఇండస్ట్రీలో సో నువ్వే స్విమ్ చేసుకోవాలి ఐ కాన్ కమెంట్ సేవ్ యూ బికాస్ ఇట్స్ అవుట్ ఆఫ్ మై నువ్వు గవర్నమెంట్ జాబ్ చేస్తానంటే నేను హెల్ప్ చేస్తానేమో బట్ దిస్ ఈజ్ నాట్ సంథింగ్ ఐ కెన్ హెల్ప్ సో నువ్వే నీ పాత్ చూసుకోవాలి మా దగ్గర అయితే కాంటాక్ట్స్ కూడా లేవని చెప్పారు సో మా డాడీ చెప్పిన మాట అయితే ఇది యూ హ్యావ్ టు స్విమ్ టు ద షోర్ అది లేకపోతే డిప్రెషన్ అలాంటివి ఏం పెట్టుకోకు ఇట్స్ ఓకే ఇఫ్ ఇట్ డజంట్ హ్యాపెన్ యూ హ్యావ్ ఎ జాబ్ నేను జాబ్ చేస్తుండే యూ కెన్ గో బ్యాక్ టు మై జాబ్ ఎనీ టైమ్ అన్నట్టు చెప్పారు ఈవెన్ నువ్వు కూడా బయటకు వెళ్ళినప్పుడు చాలా ఫేస్ చేస్తుంటావు అంటే నువ్వు చేసేది బోల్డ్ కంటెంట్ నువ్వు ఇలానా అలానా అని వినాల్సి వస్తుంది అబ్బాయిల దగ్గర నుంచి కామెంట్స్ అలాంటి చాలా ఇన్సిడెంట్స్ జరిగాయి అంటే కొంతమంది సెల్ఫీ కోసం వస్తారు సెల్ఫీ తీసుకుంటారు ఓకే షేక్ హ్యాండ్ ఇస్తారు చెప్తాం తర్వాత మేడం మీరు ఎందుకు అలా చేస్తారు అంటే పక్కన పేరెంట్స్ ఉన్నారా లేరా అని వాళ్ళు పట్టించుకోరు ఓకే మీరు అడగడంలో తప్పు లేదు మీ పర్సనల్ ఒపీనియన్ బట్ దే ఇస్ సర్టెన్ లిమిట్ టు ఎనీథింగ్ కొంతమంది దే టేక్ ఇట్ ఫర్ గ్రాంటెడ్ అంటే కొంచెం అండ్ బికాస్ ఐ డూ బోల్డ్ కంటెంట్ దే థింక్ ఐ కెన్ బి వెరీ క్లోజ్ టు దెమ్ అంటే కొంత ఒకసారి అయితే ఒక ఆయన ఇట్లా చేయబట్టుకొని ఫోటో దిగండి నేను అన్న ఐఎమ్ నాట్ కంఫర్టబుల్ ఇట్స్ నాట్ నేను కెమెరా ముందు బోల్డ్ కానీ రియల్లో నాకు తెలియదు కదా సో దే టేక్ ఇట్ లిటిల్ గ్రాంటెడ్ అనమాట నా దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు బట్ మేబీ ఉంటుంది ఉంటుంది వాళ్ళ చూసి అంటే థియేటర్స్ అలా వెళ్ళినప్పుడు అలా క్రౌడ్ ఎక్కువ ఉన్న దగ్గర అయితే ఫేస్ చేశాను బట్ ఐ టేక్ ఇట్ వెరీ పాజిటివ్ నేను వాళ్ళతో కూడా అంత సీరియస్ గేమ్ అనను అది సరే సీ నేను కంఫర్టబుల్ కాదండి దూరం ఉండండి అని చెప్తాను కానీ నేనేం ఎవరిని అర్చింది లేదు రియల్ లైఫ్లో అసలు నేను బోల్డే కాదు అనుకుంటాను నేను చాలా ఎమోషనల్ రియల్ లైఫ్లో వెరీ ఎమోషనల్ చేస్తుంటారు నేను రోజుకి ఒకసారి రియల్ లైఫ్లో సాధించడం కోసం రియల్ లైఫ్ని కూడా సాక్రిఫైస్ చేసి ఏదైనా కానీ మనం కెమెరా ముందే ఉండాలి అని ఒక అమ్మాయి ఇలాంటి ఒక డిసిషన్ తీసుకోవడం చాలా గ్రేట్ అప్రిషియేట్ చేయాలి అది అర్థం చేసుకుని వాళ్ళు అడ్వాంటేజ్గా తీసుకుంటారు ఇట్స్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ ఐ థింక్ ఎవ్రీ ఇండస్ట్రీ అంటే ఇది కార్పొరేట్ అయినా నెగిటివ్ ఉంటుంది ఇండస్ట్రీ కొంచెం ఎక్కువ హైలైట్ అవుతుంది అని నా ఫీలింగ్ పర్సనల్గా ఎప్పుడన్నా క్యాస్టింగ్ కావచ్చు ఫేస్ చేసావు ఇక్కడ అంటే నన్ను పర్సనల్గా డైరెక్ట్గా ఎవరు అడగలేదు ఇంతవరకు బట్ కాల్స్లో అడిగిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఒక ఇద్దరు ఇద్దరు ముగ్గురు డైరెక్టర్స్ డైరెక్టర్స్ క్యాస్ట్ నాకు అసలు వాళ్ళు ఎవరు కూడా తెలియదు అంటే ఇండస్ట్రీలో స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో వెన్ ఐ స్టార్ట్ డూయింగ్ సెవెన్ అవర్స్ ఆ టైంలో అడిగారు అనమాట ఇలా అంటే వాళ్ళు డైరెక్ట్గా కూడా అడగారు అంటే ఐ డోంట్ నో హౌ ది ఆస్క్ బట్ నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే ప్రొడ్యూసర్ వాన్స్ టు మీట్ యూ ఇన్ ఫామ్ హౌస్ హీ వాన్స్ టు టేక్ యూ అనే ఫారెన్ ట్రేప్ ఇంత పే చేస్తారు నేను ఉండి నాకే నాలో ఎందుకు అంత పే చేసిన ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ థర్టీ ల్యాక్స్ అప్పుడే కదా స్టార్ట్ చేశాను ఇట్స్ నాట్ నమ్మడానికి కూడా లేదు బట్ మన అమ్మాయిలకు ఒక ఇన్స్టింక్ట్ అనేది ఉంటుంది కదా తప్పు జరుగుతుంది మనతో అన్నప్పుడు ఆ బ్యాక్ స్టెప్ నేను వెళ్ళలేదు కలవడానికి కలు కలుద్దామని టూ త్రీ టైమ్స్ అన్నారు బట్ ఫస్ట్ నేను నో చెప్పలేదు ఎవరు వద్దనుకుంటారు ఆఫర్ వచ్చినప్పుడు బట్ ఒక టూ త్రీ టైమ్స్ వెయిట్ చేశాక వద్దండి ఐఎమ్ నాట్ కంఫర్టబుల్ మీటింగ్ ఇన్ ఫార్మ్ హౌస్ మీకు ఏదైనా మూవీ ఆఫీస్ ఉంటే చెప్పండి వచ్చి కలుస్తానని చెప్పా తర్వాత వాళ్ళు కూడా కాల్ చేయలేదు నేను కూడా ఓకే మళ్ళీ వాళ్ళు సో మూవీలో ఎక్కువ బోల్డ్ డైలాగ్స్ ఉన్నాయి అవును అవును కళ్ళు తెరిచే కన్నా అది మీరు చెప్తేనే బాగుంటుంది ముందు సినిమా డైలాగ్ తెరవాల్సింది కళ్ళు కాదు కాళ్ళు అని సో ఎక్కువసార్లు వెరీ బోల్డ్ వాడటం జరిగింది డైలాగ్స్ చెప్పేది ఇప్పుడు ఎక్కడన్నా కానీ కొంచెం నెర్వస్ గా ఫీల్ అయ్యా అమ్మో ఎలా వెళ్తుందో ఏంటో ఆ హీరోయిన్ కూడా అవ్వలేదు హీరోయిన్ తన డైలాగ్స్ చెప్పలేదు కాబట్టి నా ముందు అలాంటి డైలాగ్స్ ఏం చెప్పలేదు కాబట్టి బట్ వీ బోత్ వర్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ వెన్ వి టోల్ దట్ ఎందుకంటే మాక
ఇక్కడ అందరూ కుసుమ సీత అని బాగా అరుస్తున్నారంటే మీరు ఎంత బాగా కనెక్ట్ అయ్యారో అర్థమైంది అని అండ్ ఐ థింక్ హీ టోల్డ్ ఆనంద్ పర్సనలీ దట్ వీ ఆల్ డెడ్ గుడ్ జాబ్ అని దట్ వాజ్ ఇన్ అఫ్ ఫర్ మీ ఈ డైరెక్ట్గా చెప్పకపోయినా ఆ చూసే రికగ్నైజ్ చేశారు అన్నది ఇంపార్టెంట్ ప్రౌడ్ మూమెంట్ కదా ఇలాంటి ఒక సినిమా చాలా అల్లు అర్జున్ అల్లు అర్జున్ గారు అయితే ఇంతమంది ప్రమోషన్ టేకెట్ ఒక పార్ట్ అవటం ఇట్ వాజ్ అ బిగ్ థింగ్ ఫర్ మీ చాలా బిగ్ థింగ్ అంటే అల్లు అర్జున్ గారు చెప్తున్నప్పుడు కూడా నేను చాలా నర్వస్ అయిపోయి ఐ వాజ్ అబౌట్ టు నేను ఇంకా బ్రేక్అట్ అయిపోయింది ఆయన చెప్పే మాటలు విని బట్ ఎందుకంటే ఆయన అంత గుర్తుగా సీన్లో డైలాగ్స్ కూడా ఆయన గుర్తున్నాయి అంత బాగా చూసారు సినిమాని అంత బాగా నేనే చూడలేదు ఎందుకంటే నేను టెన్షన్లో చూసాను సినిమాని ఎలా వచ్చాను ఎలా మీ కోసం చూసిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు తెలుసు అవును యా యా దేర్ ఆర్ సో మెనీ పీపుల్ హూ మెసేజ్ మీ మేము మీ కోసమే త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ వెళ్ళాను యాక్చువల్లీ చూస్తే స్క్రిప్ట్ మీరే మార్చారు స్క్రిప్ట్లో మీరు ఎంత ఇంపార్టెంట్ ప్లే చేశారు మీరు లేకపోతే సినిమానే లేదు ఇలా చాలా క్యూట్ క్యూట్ మెసేజెస్ వచ్చాయి సో ఐమ్ వెరీ హ్యాపీ దట్ దట్ హ్యాపీ సాయి రాజేష్ గారు ఎంఐ లేకపోతే సినిమా లేదు నేను ఏం చెప్పలేదు సార్ అది చెప్పారు నో ప్రాబ్లం నా ఇంటర్వ్యూలో ఉన్నా కాబట్టి నో ప్రాబ్లం పెద్దగా తీసుకోద్దా సార్ చాలా పాజిటివ్గా తీసుకుంటారు ఏదైనా దట్స్ దట్ ఈస్ అడ్వాంటేజ్ నువ్వు బేసికల్గా చాలా ఎమోషన్ అని చెప్పావు కదా అవును సీతో సినిమా ఎంత పెద్ద హిట్ అయింది అంత పెద్ద పెద్ద స్టార్లు అందరూ అంత మంచి కాంప్లిమెంట్ ఇచ్చారు బేసికల్గా ఎలాంటి సీన్స్ చూసినప్పుడు ఎక్కువ ఎమోషన్ అవుతావు సినిమా అంతే రెండు అయితే బికాస్ ఐ కమ్ ఫ్రమ్ బ్రేకప్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నేను నేను రిలేషన్షిప్స్ చాలా అన్లక్కి బేసిక్గా ఓకే సో అంటే బ్రేకప్ స్టోరీ ఉండడం వల్ల నాకు పాస్ట్లో ఐ దిస్ ఫిలిం వాజ్ వెరీ కనెక్టింగ్ టు మీ మాకు ఎవరికి క్లైమాక్స్ కూడా సార్ చూపించలేదు అంటే ఆ ట్విస్ట్ మా దగ్గర ఉండాలని స్క్రిప్ట్ నా పాటు నా ఎండ్ వరకు నరేట్ చేశారు తర్వాత క్లైమాక్స్ మాకు తెలియదు ఏం జరుగుతుందో సో ఆల్మోస్ట్ సినిమా స్టార్టింగ్లో ఆనంద్ తను ఒక అంబ్రెలా పట్టుకొని తిరిగే సీన్లో నేర్చాను నేను అంటే నాకు అప్పుడే నా మూవీ అనో మరి ఏమో బట్ ఐ వాజ్ వెరీ నర్వస్ అండ్ ఆ సీన్ చూసినప్పటి నుంచి నేను ఏడుస్తూనే ఉన్నా సినిమా అంతా ఆల్మోస్ట్ అన్ని సీన్స్ ఏడ్చా నేను ఓ రియల్గా రియల్గా సో యాక్చువల్గా మీకు బ్రేకప్ ఉందా యా యా బ్రేకప్ స్టోరీ ఉంది నాకు అవునా మీరు మోసం చేశారా అతను మోసం మోసం అని కాదు పెళ్లి వరకు వెళ్ళి వాళ్ళ ఇంట్లో వర్కౌట్ అవ్వలేదు సో అవి హ్యాడ్ టు లెట్ గో అంటే మ్యూచువల్గానే నేను కూడా లెట్ గో చేశాను బికాస్ అల్టిమేట్లీ పేరెంట్స్ ఆర్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ మీ ఆర్ ఫర్ హిమ్ మా పేరెంట్స్ ఆర్ వెరీ కూల్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ వాళ్ళ పేరెంట్స్ కొంచెం దే డింట్ యాక్సెప్ట్ సో ఇట్ ఓకే ఎన్ని ఇయర్స్ లో మొత్తం ఫైవ్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఫస్ట్ ఎవరు ప్రపోజ్ చేశారు అంటే నాకే ఇష్టం ఉన్నింది సేమ్ ఆఫీస్లో ఉండేవాళ్ళం బట్ ప్రపోజల్ అయితే తన అంటే ఒక వన్ ఇయర్ నేను మాట్లాడుకున్నది లేదు బ్రేక్ తీసుకున్నాం బట్ హీ కేమ్ అండ్ ఆస్క్ మీ బట్ అసలు ఓకే ఇమీడియట్గా టైం కూడా తీసుకోలేదు నేను ఫైవ్ ఇయర్స్లో ఒక్కసారిగా వద్దనుకుని వచ్చేసినప్పుడు ఎన్ని ఇయర్స్ ఏం బయటకు రావడానికి మళ్ళీ సి ఐఎమ్ స్టిల్ నాట్ అవే ఫ్రమ్ హిట్ అంటే నేను ఇంకెవరిని నమ్మే పొజిషన్లో లేను ఫర్ రిలేషన్షిప్ అండ్ ఆల్ ఫర్ నా మై కెరియర్ ఈజ్ మై రిలేషన్షిప్ బట్ యా ఐఎమ్ స్టిల్ ఇన్ దట్ ప్లేస్ ఇట్స్ బీన్ ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ సెవెన్ మంత్స్ ఐఎమ్ స్టిల్ ఇన్ దట్ ప్లేస్ సీత అని పేరు పెట్టుకున్న వాళ్ళందరూ కూడా తొందరగా పెట్టుకోరు ఎందుకంటే సీతకు ఉన్న కష్టాలు మా డాడీ ఇదే చెప్పారు వద్దు సీత అన్న పేరు పెట్టుకోకు వేరే పేరు పెట్టుకో అని కానీ అలవాటు అయిపోయింది అలా అందరి కేసు నేను ఇంకా సీత పేరు పెట్టుకున్న వాళ్ళందరికి కష్టాలే కదా నాకేం కష్టాలు ఏం లేవులే అండి గాడ్ హాస్ గివెన్ మీ ఎవ్రీథింగ్ ఐఎమ్ సిట్టింగ్ హర్ ఐమ్ టాకింగ్ టు యూ ఐఎమ్ ఐ డన్ మంచి ఫిలిం చేశాను కష్టాలు ఏం లేవు రిలేషన్షిప్ వైజ్ ఏమో మేబీ దట్ వాజ్ నాట్ ఆయన రాముడు కాదేమో రాముడు వస్తాడేమో ఫ్యూచర్లో అని అనుకుంటా రాముడు కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారా వెతుకుతున్నారా ఆల్రెడీ దొరికాడా వెతకట్లేదు దొరకలేదు వెయిటింగ్ ఇంకా ఈ సార్ రాముడు చూసుకోండి ఎగ్జాక్ట్ రాముడు నాలాంటి వాడిని సీత ఎయిట్ చేశారు ఏడవడం అంటే కొద్దిగా ఉంటది కదా ఫీలింగ్ బ్రేకప్ స్టోరీ ఉంది కాబట్టి సూసైడ్ అటెంప్ట్ చేశారు ఇప్పుడు లేదు నెవర్ నెవర్ ఇన్ మై లైఫ్ అంటే ఐ బిలీవ్ ఇన్ భగవద్గీత అంటే ఐ ఐ బిలీవ్ ఇన్ కృష్ణ సో భగవద్గీత ప్రకారం యూ హ్యావ్ కాన్ డై విత్ సూసైడ్ ఓకే ఇట్స్ ఎ బిగ్ సిన్ ఇన్ అకార్డింగ్ టు అస్ సో ఐ నెవర్ కమ్ విత్ సూసైడ్ న్యాచురల్ డెత్ ఇస్ గుడ్ ఓకే ఇండస్ట్రీలో ఒక హీరోయిన్ చూసినప్పుడు సూర్య పెళ్లి చేసుకోవాలి సూర్య అయిపోయిన గురించి చెప్పు అయితే ఉన్న వాళ్ళ
సూర్య గారు హాట్ ఉంటారు ఎందుకు మీరు మీకు అనిపించదా బాగుంటారా అని ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నా కానీ సూర్య గారు హాట్ అయి ఉన్నారు ఇప్పుడు నిజమే అవును పిల్లలు అవన్నీ పక్కన పెడితే చిన్న సాంగ్ వేస్తావు లేదా వేసుకోవాలి సార్ మీరు మన తెలుగు ఇండస్ట్రీ అన్న పెళ్ళ పెళ్ళిగా నబ్బాలి ఎవరున్నారు ప్రభాస్ గారు ఉన్నారు ప్రభాస్ గారు ఇస్ ఐ అడ్మైర్ హిమ్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ అండ్ మన తెలుగు ఫిలిం ఇండస్ట్రీ అంత ఉన్నారు కొంచెం ఎంగ్ ఇప్పుడు నవీన్ ఆనంద్ మిరాజ్ ఉన్నాడు ఇంకెవరున్నారు అడ్విశేష్ గారు ఉన్నారు ఇంక అందరు పెళ్ళి అయిపోయింది శర్వానంద్ గారిది అయిపోయింది రీసెంట్ గా శౌర్య ఎన్ని కష్టాలు వచ్చాయి సీత లేదు లే అయినా నేను వాళ్ళని ఎప్పుడు పెళ్ళి అన్న లుక్ తో ఎవరిని చూడలేదు బట్ ఐ అడ్మైర్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ తెలుగు యాక్టర్స్ ఐ లవ్ తెలుగు యాక్టర్స్ ఏదన్నా హీరో డేట్ పిలిస్తే వెళ్తావా తెలుసుకొని వెళ్తా ఇష్టమే వెళ్ళడంలో తప్పేమో తెలుసుకోవడంలో తప్పేముంది ఏమో వాట్ ఇఫ్ ఈజ్ మై రామా కత్త వేరే ఉంటది సీత ఉంటే కత్త వేరే ఉంటది ఎక్కడైనా ఇంకేంటి అంటే ఎలాంటి సినిమాల్లో యాక్ట్ చేయాలి ఇలా అంటే ఇప్పుడు ఈ క్యారెక్టర్ చేసావు ఇప్పటి నుంచి ఇలాంటి క్యారెక్టర్స్ ఇస్తారు డైరెక్టర్స్ అప్పుడు ఏం చేస్తావు చేస్తాను హ్యాపీగా లవ్ టు డూ ఐ లవ్ టు డూ నెగటివ్ షేడ్ గ్రేట్ అసలు అమ్మాయి ఇలా ఉండటం గ్రేట్ ఫ్రమ్ స్టార్టింగ్ ఐ లవ్ నెగటివ్ షేడ్స్ బికాస్ ఐదర్ లీడ్ గా ఉండాలి లేదంటే యూ హ్యావ్ టు ఎదర్ ప్లే నెగటివ్ రోల్ ఇన్ ద ఫిలిం నీ క్యారెక్టర్ అట్లీస్ట్ ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది ఓకే క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ ఫ్రెండ్ రోల్స్ చేయొచ్చు బట్ దిస్ హాస్ మోర్ స్కోప్ కదా సో వై నాట్ సీత ఇఫ్ యూ డోంట్ మేక్ అని ఆస్ టు వన్ క్వశ్చన్ చెప్పండి ఇప్పుడు రీ రియల్ లైఫ్ లో ఇలా ఉన్నావు కదా డ్రగ్స్ సిగరెట్స్ మందు రియల్ లైఫ్ లో కూడా ఇలానే ఉంటారా అంటే నాట్ మీ పర్సనలీ అంటే ఐ ఐ డ్రింక్ ఐ ఆమ్ నాట్ టెలింగ్ ఐ డోంట్ డ్రింక్ బట్ ఐ ఐ డ్రింక్ వైన్ అకేషనలీ బట్ డ్రగ్స్ అండ్ ఆల్ ఇస్ లీగల్ కాబట్టి and i don't know where we'll find them also i never tried really no i never tried okay I never tried drugs and all of that but i drink alcohol i don't smoke because mana uh, industry lo unnappudu mana clips avanni affect avutai kabatti hmm. but i drink occasionally premisthunna premisthunna seethal evaru meere cheppali mee set lo unna nenu sir emen sir yendi ma yenda ఫస్ట్ ఎవరు ఆయన ఎవరు సార్ నేను ఆనంద్ ఎవరుకొండ ఆనంద్ ఎవరుకొండ అనకొండ ఏం కాదు ఎవరో చెప్పి ఫస్ట్ ఆనంద్ ఎవరుకొండ మే ప్రశాంతంగా నేను మా ఎమ్మి ఎంత బాగున్నావా నీ సాహసం చేసిందో లేదో మొత్తం చెడిపోయింది ఆ ఎంత పద్ధతిగా ఉండింది ట్రెడిషనల్ గా ఉండింది ట్రెండు 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 అని చెప్పి దాన్ని సంఖ్య నాకు ఇచ్చేసావు నువ్వు మాత్రం చేయింది ఇది చేయలేదు కాదు చెప్పట అది ఏంది స్టైల్ స్టైల్ నువ్వు కూడా వేసుకున్నావు నువ్వు కూడా కనిపిస్తుంది కనిపిస్తుంది ఏంది నా పిల్లని ఎట్ట చేసేసు నువ్వు ఎంత బాగుంది నీ సమాసం చేసి మీ పిల్లని ఎవరు చెప్పారు ఏమన్నా మాటలు ఇంకోటి ఏంటంటే యుద్ధం పాటలు పాడుకుంటే ఎంత పేషాంతం ఉన్నావా ఆ పాట పాడుకుంటా రెండు అదేలే ఆ మేఘాలు ప్రశాంతంగా ఉన్నావో మధ్యలో పిడుగులాగు నువ్వు వచ్చావు ఏమనుకోలేన ఒక పక్క చూస్తే ఇల్లు బాయా ఆటో బాయా ఫోను బాయా అమ్మాయి బాయా ఆఖరికి మా అమ్మ కూడా బాయా నువ్వేమి ఎక్కడికి వచ్చి రోషన్ అంతా ఇంటర్వ్యూలు ఇస్తా ఉన్నావు ఎవరితమ్మ నువ్వు కాదునా ఇవన్నీ పోయిన నాకు ఎవరు ఇస్తారు చెప్పండి ఆఖరికి ఇదిగో బీరు కూడా అయిపో వస్తుంది నాకు డబ్బులు ఎవరు ఇస్తారు చెప్పా ఈ అమ్మాయి వల్ల పోయిందా మొత్తం పోయింది సీతలు ఏంటి ఊహి ఐ డోంట్ నో ఎంత బాగుంది మేము ఇద్దరం చట్టా పాటు వేసుకున్న తర్వాత ఎంత బాగుందా ఆ పిల్ల కరిగి ఉన్నప్పుడే బాగుండింది కాలేజ్కి వచ్చినప్పుడు నీతో సమాసం చేసి 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 నీ పాసుకాల తావే తెల్లగా చేసి ఆడకపోయి ఏడకపోయి మిడ్డీలు వేసి చెడ్డీలు వేసి మొత్తం పబ్బు తీసుకుపోయి గబ్బు గబ్బు చేసినావు యూ హ్యావ్ టు చేంజ్ చేంజ్ ట్రెడిషన్ ఉన్న వాళ్ళు ట్రెడిషనల్ గానే ఉంచాలా ట్రెండ్ కింద అని చెప్పి దాన్ని చెడతప్పకూడదు మనం ఈసారి బేబీ టూ లో ట్రై చేస్తాం మళ్ళీ బేబీ టూ అంటే మళ్ళా తమ్ముడు నేను నీకు న్యాయం చేస్తా ఓకేనా హ్యాపీగా కూర్చొని తాగిపో
జనంలోంపాక్ట్ నాకు సంబంధం లేదు పాపం ఆనంద్ లేక నాకెందుకు రా బాబు నాకు క్లైమాక్స్ బాగుందా సో బేబీ టూ ది కంక్లూజన్ ద కంక్లూజన్ సినిమాలో వెరీ లెవెల్ సో మంచి మంచి ప్రాజెక్ట్ చేయాలి and you have bright future thank you any negative comments vachina gaani positive ga teesukoni oka ammayi ippudunna society lo mundu kalatam chaala ante chaala kashtam alante di meedu inta stubborn lady great thank you thank you thank you thank you garu for having me me tata koncham daaku yende pilagana andar saram naasam chesesi ante nee aarogyam matham baagundala maa aarogyam matham sangaraki povala of course ila untaru ammayi ammayi tho betukopakam saave ammayi loddu mundu maatrame muddu